আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু কাছে ও দূরে যে যেখান থেকে আমাদের আজকে এই লাইভ প্রোগ্রাম উপভোগ করছেন সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ আজকে আমরা কথা বলবো যেহেতু আজকের দিনটি হল মহিলা এপ্রিল এপ্রিল ফুল অর্থাৎ যার অর্থ হল সকলকে বোকা বানানোর দিন তো এ নিয়ে অনেক কথা রয়েছে অনেক ইতিহাস রয়েছে এপ্রিল ফুল সম্পর্কে সকলকে বোকা বানানোর দিন সম্পর্কে অনেক ঘটনা অনেক মন্তব্য অনেক বিষয় কিন্তু রয়েছে তবে এখানে আমরা কারোর পক্ষে বিপক্ষে কোনো ধরনের বক্তব্য আমরা পেশ করব না তো এখানে আমরা যে বিষয়টি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটি হলো আপনারা অবশ্যই দেখেছেন যে আজকের লাইভ প্রোগ্রামের যে হেডিংয়ে যে আমরা আর বোকা হতে চাই না যদিও আজকের এই দিনকে কেন্দ্র করে একটি ঘটনা বহু প্রচলিত আছে আমাদের মুসলিম সমাজে অনেক ইসলামিক স্কলারগণ এই ঘটনা বলে থাকেন বিভিন্ন ওয়াজের ময়দানে বিভিন্ন লেখনির মাধ্যমে ঘটনাগুলো বলে থাকেন যদিও এই ব্যাপারে অনেক মত বিরোধ রয়েছে আর মত বিরোধ থাকাটাই স্বাভাবিক এটা হয়েছিল না হয়েছিল না যদিও আপনারা জানেন বা আমরা জানি যে একটি ঘটনা যে স্পেনে মুসলমানরা প্রায় সাত শত আশি বছরের বেশি সময় ধরেও শাসন করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে যখন স্পেনে মুসলমানদের শাসন মুসলমানদের শাসন পতন হয়েছিল মুসলমানদের পতন হয়েছিল তখন কিন্তু তাদেরকে নিয়ে একটি ঘটনা প্রচলিত আছে যে ওই সময়ের যে ক্ষমতাধর রানী ইসাবেলা তিনি তার হাজব্যান্ড সহকারে মুসলমানদেরকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিল যারা মসজিদে প্রবেশ করবে তারা নিরাপত্তায় থাকবে এবং যারা জাহাজে উঠবে তারাও নিরাপত্তায় থাকবে এমন একটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে যে ঘটনাটি আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে সেটি হলো যে ওই মসজিদগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পুড়িয়ে দেওয়ার পরে অবস্থাটা এমন হয়েছিল যে এটাকে কেন্দ্র করে তখন ওই খ্রিস্টানরা তারা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে লাগলো অর্থাৎ মুসলমানদেরকে কেমন যেন একটা বোকা বানিয়ে ফেলেছিল তো যাই হোক এ ব্যাপারে যেহেতু অনেক মতবিরোধ রয়েছে পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা রয়েছে এগুলো আমরা যাব না কিন্তু এখান থেকে কিন্তু আমাদের একটা শিক্ষা আমাদের আমরা নিতে পারি আমরা নেওয়া দরকার যে বোকা বনে যাওয়াটা যদিও এই ঘটনা ঘটুক বা না ঘটুক এটা না হলেও কিন্তু বোকা কিন্তু আমরা হয়ে আছি তো এ পর্যন্ত আমাদের আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামে যারা অংশগ্রহণ করেছেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি তো এই ঘটনাকে আমি আবারও বলছি ক্লিয়ার করছি যে ঘটনা হোক বা না হোক এটা দেখার বিষয় নয় কিন্তু আমরা কিন্তু এক ধরনের বোকা হয়ে আছি কারণ আমরা যদি বোকা নাই হতাম তাহলে তো আমাদের অবস্থা আজকে এমন হতো না যে স্পেন একজন যুবকের হাত ধরে স্পেন বিজিত হয়েছিল যে এক যুবক যুবকের যে একটা বয়স সেই বয়সও সে পা রাখেনি তরুণ বয়স থেকে সে সবে মারতে উঠছিল আমরা জানি যে তারিখ বিন জিয়াদ তার বয়স আর কতটুকু হয়েছে তারিখ বিন জিয়াদের বয়স আঠারো থেকে উনিশ বছর এই বয়সের মধ্যে সে কিন্তু অর্থাৎ তিনি পুরা স্পেন বিজয় করেছিলেন এটা কিন্তু চারটিকেন কথা নয় স্পেন বিজয়ের কথা আমরা ইতিহাসে জানি তারিখের কিতাবগুলো ইতিহাসের কিতাবগুলো কথা বলে যে তারিখ বিন জিয়াদ মুসাবিন নুসাইল সহ আরও অন্যান্য সৈনিক যারা ছিলেন তারা স্পেন কিভাবে বিজয় করেছিলেন এগুলো কিন্তু আমরা জানি তো তারা সাহসিকতার সাথে স্পেন বিজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে উত্তরাধিকারী যারা ছিলেন তারা বোকামি করে সেটাকে আর ধরে রাখতে পারেনি এটা তো একটা বোকামি হতেই পারে আমরা তো বোকা হয়েই আছি আমাদের পূর্বপুরুষ যারা ছিলেন তারা তো যুগ যুগ ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কালের পর কাল 
এই বিশ্বটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন গুছিয়েছিলেন অ্যারেঞ্জ করেছিলেন এমনিভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মানুষের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু আমরা তো পারছি না আমাদের পূর্বপুরুষ যারা ছিলেন তারা সুন্দরভাবে একটাকে গড়ে রেখে গেলে রেখে গিয়েছিলেন একটা জিনিসকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছিলেন কিন্তু আমরা সেটাকে ধরে রাখতে পারছি না এবং পারি নাই এটা তো আমাদের জন্য একটা বোকামি আমরা চাই না এমন বোকামি আর না করতে তো এই মুহূর্তেও আমাদের সাথে অনেকেই আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন সকলকে আমাদের আজকের এই লাইভ প্রোগ্রাম থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোরব্বা জানাচ্ছি এবং আজকের এই দিনকে নিয়ে আপনার কি অনুভূতি আছে আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন এই আশা সকলের কাছে ব্যক্ত করছি আপনাদের বিষয়গুলো ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোরব্বা জানাচ্ছি তো যাই হোক যদিও একটা ঘটনা আজকের এই দিনে এপ্রিল ফুল বুকা বানানোর দিন এ নিয়ে অনেক ঘটনা প্রচলিত আছে আপনারা উইকিপিডিয়া অথবা গুগলে সার্চ করলে অনেক তত্ত্ব কিন্তু আমরা পেতে পারি কিন্তু পক্ষে বিপক্ষে অনেক মতামত রয়েই যায় কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ যে ঘটনাটি সেটি হলো আজকের এই দিনে আজকের এই দিনে মুসলমানদেরকে পুরি হত্যা করা হয়েছিল এটাকে কেন্দ্র করে এপ্রিল ফুল বা বুকে মারানোর দিবস হিসাবে উদযাপিত করা হয় এমন একটা ঘটনা কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে তো যাই হোক আমি আপনাদের কাছে যে বিষয়টি বলব সেটি হল এখনও যদি আমরা বোকা হয়ে থাকি আমরা যে এখন বোকা হয়ে আছি এটাও কিন্তু আমাদের বোঝা দরকার যে আমরা কি এখন খুব বুদ্ধিমানের কাজ করে চলছি না আমরাও বোকামি করছি আমাদের আঁকা বেরোনা আমাদের পূর্বপুরুষরা যদি যদি বিশ্বকে জয় করতে পারেন আমরা তো জয় করব ওই কল্পনাও আমরা করছি না বা ওই পরিকল্পনা আমরা নিচ্ছি না তাহলে তাদের তুলনায় আমরা কি বিকল্প করছি না তো যাই হোক যেহেতু আজকে এই দিনে স্পেনকে কেন্দ্র করে একটা ঘটনা আছে স্পেন নিয়ে আমি আপনাদের সামনে কয়েকটি কথা বলবো সাতশত বারো খ্রিস্টাব্দের দিকে বা তেরো খ্রিস্টাব্দের দিকে অর্থাৎ আট শতাব্দীর শুরুর দিকে স্পেন মুসলমানদের হাতে এসেছিল মুসাবিন নুসাইরের বিশ্বস্ত সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ সেই তারিক বিন জিয়াদের মাধ্যমে স্পেন মুসলমানদের হাতে এসেছিল এবং সেখানে মুসলমানরা সুন্দরভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন এখন একটি বিষয় যে তারিক বিন জিয়াদ কেন স্পেন বিজয়ী করেছিলেন ইতিহাসের কিতাব বলে এভাবে যে ওই সময়ে রাজা রডারিক নামে একজন রাজা ছিলেন সে সাধারণ মানুষের উপর অনেক নির্যাতন করত তখন তারাই মুসল মুসলিম যে সমস্ত শাসক তাদের শাসন ব্যবস্থা তাদের চাল চলন তাদের আচার ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যে আপনারা আসুন আমাদের দেশটাকে শাসন করুন এই জালিম নির্যাতনকারী নির্মম ব্যক্তির কাছ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন তার একদিন জিয়াদ স্পেন বিজয় করেছিলেন তো তিনি বিজয় করার সময় তিনি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন আমাদের সাথে আজকে লাইভ প্রোগ্রামে যারা অংশগ্রহণ করছেন আমরা সকলেই অধিকাংশ এখানে যুবক ভাইয়েরা আছি আমাদের একটি জিনিস বোঝা দরকার সেটি হলো সেই যুবক বয়সে তরুণ বয়সে তিনি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন স্পেন তো বরক্ষ হয়ে কিন্তু স্পেন যেতে হয় এর মাঝে কিন্তু ভূমধ্যসাগর আটলান্টিক মহাসাগর একদিকে এরপরে তো আমেরিকা তারপর হলো মাঝখানে হলো ভূমধ্যসাগর তো এই যে এখানে সাগর পাড়ি দিয়ে কিন্তু স্পেন যেতে হতো তো ওই সময় তারিক জিয়াদ অনেকগুলো নৌকায় করে বা জাহাজে করে স্পেনে পৌঁছেন স্পেন পৌঁছার পরে তারিক জিয়াদ নাবিকদেরকে নির্দেশ প্রদান করলেন যে জাহাজগুলোকে পুড়িয়ে দেন জাহাজগুলোকে পুড়িয়ে দাও নাবিকরা বললো কি ব্যাপার আপনি হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন তারিক নিজে বললেন না অবশ্যই আমি বললাম পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারপর কথা অনুযায়ী ওই জাহাজগুলোকে পুড়িয়ে দেওয়া হলো তারপর তারিক নিজিয়ার সৈন্যদেরকে সামনে রেখে এক একটা বক্তব্য প্রদান করলেন তিনি বললেন যে এই হে আমার সৈন্য বাহিনী হে আমার অনুসারীরা তোমাদের সামনে হলো শত্রু বাহিনী আর পিছনে হলো সাগর 
পালানোর মতো কোনো সুযোগ তোমাদের কাছে নেই কারণটা হলো যে জাহাজগুলো দিয়ে আমরা এসেছিলাম ওই জাহাজগুলোকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ হয়তো আমরা সাগরে ঝাঁপ দিয়ে আমাদের মরতে হবে অন্য তাই লড়াই করে আমাদের বাঁচতে হবে তারপর সেই তারিখ জিয়াদ অল্প কিছু সংখ্যক সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্পেন বিজয় অর্জন বিজয়ী অর্জন করতে স্পেনকে বিজয় করতে সক্ষম হয়েছে সেই তারিখ জিয়াদ অল্প সংখ্যক সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্পেনকে খ্রিস্টানদের হাত থেকে বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগাটা হলো এটাই যে পুরা খবর তো এটাই যে পরবর্তীতে তাদের উত্তরসূরি যারা ছিলেন তারা এই দেশটাকে সুন্দরভাবে হেফাজত করে রাখবে এখানে যেন অন্য কেউ এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করতে পারে এটা কিন্তু আর হয়ে ওঠে তার একদিন যে আর অল্প সংখ্যক সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্পেন বিজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু তার পরবর্তীতে হাজারো হাজারো মুসলিম সৈন্যবাহিনী থাকা সত্ত্বেও স্পেনকে মুসলমানদের হাতে থাকে যদি এই প্রশ্ন আমরা করি তাহলে উত্তর পাব সেটি হলো যে ওই সময়ে মুসলমান যারা ছিলেন তারেক বিন জিয়াদ তিনিও মুসলমান ছিলেন তার অনুসারী যারা তারাও মুসলমান ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে চোদ্দোশো শতকের দিকে তেরো শতকের দিকে যারা মুসলমান ছিলেন তারাও মুসলমান ছিলেন কিন্তু তাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ছিল তারেক বিন জিয়াদ উনি মুসলমান ছিলেন একজন সৈনিক ছিলেন একজন আমির ছিলেন একজন সেনাপতি ছিলেন কিন্তু একজন ন্যায়পরায়ণ ছিলেন দুর্নীতি তার মধ্যে ছিল না কোনো ধরনের অন্যায় অশ্লীলতা বেহায়পনা দুর্নীতি বলতে তার কাছে কিছুই ছিল না ওই সময়ের সৈন্যবাহিনী যারা ছিলেন তাদের তারা একদম খাঁটি মুমিন ছিলেন খাঁটি মুসলমান ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে যারা মুসলমান হলেন দেখা গেল যে যারা শাসক ছিলেন তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে আত্মহংকারের কারণে আত্মহল লেগে থাকত বিশেষ করে দুর্নীতিটা তাদের মধ্যে বেশি পরিমাণে ছেয়ে গিয়েছিল ছড়িয়ে পড়েছিল দুর্নীতির পর দুর্নীতি দুর্নীতি এমনিভাবে যখন দুর্নীতি করে মানুষ টাকা উপার্জন করে তখন তো স্বাভাবিকভাবে এই টাকাগুলোকে সে কোথায় ব্যয় করবে এগুলো সে বেহায়াপনা লাগাবে অশ্লীলতায় লাগাবে পতিতালয় লাগাবে এগুলো আরও অন্যান্য যে অশ্লীল যে কাজগুলো আছে এগুলোতে সে লাগাবে এটাই তো স্বাভাবিক তো প্রথমে মুসলমানরা তার বিনজিয়ার সহ অনুসারী যারা ছিলেন তারা বোকা হননি তারা রসুল সাল্লা সাল্লামের আদর্শে আদর্শিত আদর্শবান হয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের পথে পথ প্রদর্শিত হয়ে তারা কিন্তু বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়ে স্পেন বিজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমানরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের আদর্শ ছেড়ে দিয়ে পূর্বপুরুষদের নীতিকে বিসর্জন দিয়ে তারা কিন্তু বুদ্ধিমানের পরিচয় দিতে পারেনি বোকার পরিচয় দিয়েছে যদিও এই ঘটনা নিয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে যে মুসলমানদেরকে মসজিদে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল মসজিদে জাহাজে তোলার পর জাহাজকে ফুটা করে জাহাজটাকে মধ্যসাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এটা সত্য এটা সত্য যে খ্রিস্টানরা যখন রানী ইসাবিলা যখন স্পেন আবার মুসলমানদের হাত থেকে প্রায় আটশত বছর পরে মুসলমানদের হাত থেকে খ্রিস্টানরা যখন স্পেন দখল করে নিল তখন কিন্তু তারা মুসলমানদের উপর নির্যাতন করেছিল শুধু মুসলমানদের উপর নির্যাতন করেছিল এমন নয় খ্রিস্ট ইহুদি যারা ছিল তাদের উপর নির্যাতন করেছিল এমন ঘোষণা দিয়ে দিয়েছিল যে এখানে যদি কারো থাকতে হয় তাহলে অবশ্যই ক্যাথলিক খ্রিস্টান হয়ে থাকতে হবে এখানে মুসলিম পরিচয় দাঁড়িয়ে এখানে থাকতে পারবে না ইহুদি পরিচয় দাঁড়িয়ে এখানে থাকতে পারবে না হয়তো খ্রিস্টান হয়ে থাকতে হবে নয় তো এখান থেকে চলে যেতে হবে এবং অনেক নিজতা কিন্তু ছিল চলছিল তো এখানে এই যে সাধারণ মুসলমান নির্যাতনের শিকার হয়েছে আবার তারিক জিয়াদের কারণে সাধারণ খ্রিস্টান যারা ছিলেন তারা নির্যাতনের হাত থেকে রাজা রডারিকের নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন একজন মুসলিম শাসকের দ্বারা কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমানরা একজন খ্রিস্টানের হাত থেকে রেহাই পায়নি যাই হোক এগুলো নিয়ে বিস্তর আলোচনার প্রয়োজন তো যাই হোক যে বিষয়টি বলা দরকার ছিল বুদ্ধিমানের পরিচয় পরিচয় দেওয়াটা আমাদের খুবই জরুরি এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামে যারা অংশগ্রহণ করেছেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোরব্বা জানাচ্ছি এবং আসুন আমরা বুদ্ধিমানের পরিচয় দিই বুকাবনে আর কতকাল থাকবো আমাদের আকাবির আমাদের 
বড়রা আমাদের পূর্বপুরুষ অনেক কিছু করে গিয়েছেন আমরা তো সেগুলো ধরেও রাখতে পারছি না জ্ঞান বিজ্ঞানে ওনারা অনেক গবেষণা করে গিয়েছেন সেগুলো আমরা ধরি তাহলে তো আমরা উপলব্ধি করতে পারব আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া যে গবেষণা যে জ্ঞান বিজ্ঞান যেগুলো রেখে গিয়েছেন এগুলো আমরা আবার স্টাডি শুরু করি আবার নিজেদেরকে বোঝানো শুরু করি আমরা বুদ্ধিমানের পরিচয় দিই বুকামির পরিচয় যেন আমাদের আর দিতে না হয় এই জন্য বললাম যদিও আজকের এই এপ্রিল ফুল বা বুকে বানানোর দিন যদিও এটা বলা হয় উইকিপিডিয়াতে পাওয়া যায় কিন্তু মুসলমানদের এই ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে যদিও পক্ষে বিপক্ষে অনেক মতবিরোধ রয়েছে এটাকে মেন করছি না বা এটাকে নির্দিষ্ট হিসাবে আমরা ধরছি না কিন্তু তারপরেও যে এটাকে ছেড়ে দেও যে আমরা বোকা এটা তো আমরা সকলে বুঝতে পারছি যে স্পেন একজন যুবকের হাত ধরে স্পেন বিজিত হয়েছিল স্পেন মুসলমানদের হাতে এসেছিল তারপর প্রায় আট শত বছর এটা মুসলমানদের অধীনে ছিল কিন্তু পরবর্তীতে এমন হাজারো শাসক মিলে শত শত শাসক মিলে কিন্তু স্পেনকে নিজেদের হাতে রাখতে পারেন এটা কি বোকামির পরিচয় নয় অবশ্যই এটা বোকামির পরিচয় অতএব আমরা যে দেশে বসবাস করছি যাদের ত্যাগের বিনিময়ে যাদের রক্ত ঘামের বিনিময়ে যে সমস্ত নারী যে সমস্ত মহিলার ইজ্জতের বিনিময়ে আমাদের দেশ আমাদের হাতে এসেছে তারা আমাদেরকে একটি সুন্দর রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন একটা বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন কিন্তু আমরা যদি আমাদের এই রাষ্ট্র আমাদের এই দেশ আমাদের এই দেশের সার্বভৌমত্ব আমাদের এই দেশের স্বাধীনতা যদি আমরা অক্ষুণ্ণ না রাখতে পারি তাহলে এটাও তো আমাদের জন্য মুখে আমি ছাড়ার কিছু নয় আমাদের এই দেশ স্বাধীন করতে গিয়ে আমি নাম বলবো না নাম বলে কাউকে ছোট করতে চাচ্ছি না যে যেভাবেই সহায়তা করে যে যেভাবেই কাজে লেগে আমাদের এই দেশকে স্বাধীন করেছিলেন তারা অবশ্যই বুদ্ধিমানের কাজ করেছে কিন্তু আমরা যদি এই স্বাধীনতা রক্ষা না করতে পারি তাহলে স্পেন মুসলমান তারেক বিন জিয়ার স্পেন বিজয়ী লাভ করে স্পেন মুসলমানদের হাতে এনে যে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে শত শত শাসকরা মিলেও স্পেনকে নিজেদের হাতে রাখতে পারেনি না রাখার কারণে তারা যে বুকামির পরিচয় দিয়েছে আমরা তো সেই বুকামির পরিচয় দিই এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন জুনাইদ আল হাসান ভাই সহ আরও অনেকেই মাওলানা বাহাদুর পুরী ভাই অনেক সুন্দর বলেন আপনি জাজাক মুলা হাসানা জাজা এটি তো আপনাদের দোয়া আর ভালোবাসা তো যাই হোক আমাদের আজকের এই লাইভ প্রোগ্রাম ইনশাল্লাহ অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা শেষ করে দিচ্ছি তো সকলকে উদাত্ত আহ্বান করছি এবং সকলের কাছে একটি দাবি পেশ করব সেটি হলো আসলে আমরা আমাদের দেশ দেশের স্বাধীনতা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে দেশের অর্থনীতি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থাৎ একটা দেশ আমাদের পূর্বে পূর্বপুরুষরা যারা এদের স্বাধীন করেছেন যে লক্ষ্য নিয়ে স্বাধীন স্বাধীন করেছিলেন যে ইচ্ছা নিয়ে স্বাধীন করেছিলেন সেটার জন্য আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি এবং সেটার জন্য আমরা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি সেই তৌফিক যেন আমরা তারা আমাদেরকে দেন এবং আমরাও যেন তাদের মতো বুদ্ধিমানের জন্য পরিচয় আমরা দিতে পারি বুকা লোকের পরিচয় যেন আমরা না দিতে হয় এবং আমরা নিজেরা যেন বুকা না বনে যাই আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মরকবাদ জানাচ্ছি এবং পরবর্তীতে আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রাম যারা শুনবেন তাদেরকেও অগ্রিম শুভেচ্ছা ও ওয়ার্কবা জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আজকের এই বিশ্ব করোনাময় এক আতঙ্কের মধ্যে আছে মুসলমানরা যে যেখানে আক্রান্ত হয়েছেন আমরা তাদের সুস্থতার জন্য দোয়া করছি এবং করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে অসহায় যারা আছেন তাদের মাঝে যেন আমরা সাধ্য অনুযায়ী তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করুন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন এবং তাদের পাশে দাঁড়িয়ে অর্থনৈতিকভাবে যেন আমরা তাদেরকে কিছুটা সহায়তা করতে পারি সেই চিন্তা আমাদের রাখা দরকার এটাও আমাদের বুদ্ধিমানের কাজ হবে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত তো পরিশেষে আমাদের সাথে এসেছেন উবাইদা আমিন উবাইদা মাশাল্লাহ খুব সুন্দর আলোচনা
তো একটা দাবি আপনার কাছে প্রত্যেকটা দিবসের আগে আলোচনা করলে ভালো হয় ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই অবশ্যই ইনশাআল্লাহ এটা লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করব যেহেতু এই দিবসটা আজকে ছিল তো আমরা চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো আপনাকে জেজা মোল্লা হাসানার জেজা ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তীতে চেষ্টা করব যে প্রত্যেকটা দিবস বা প্রত্যেকটা ঘটনা যেগুলো সংগঠিত হয়েছে পৃথিবীতে এটা আসার আগে আমরা এই দিনটি আসার আগে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ইবরাত